नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एस पी अकॅडमीमध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील हॅलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोईंग टू लर्न युनिट नंबर टू पॉईंट सिक्स हाऊ ग्लास इज मेड म्हणजे काच कशी तयार केली जाते ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफुल सबस्टन्सेस दॅट वी सी अराउंड अस काच ही आपण आपल्या स्वभोवताले पाहत असलेल्या सर्वात सुंदर वस्तूपैकी एक वस्तू आहे जस्ट टेक अ लुक अराउंड युअर सेल्फ अँड सी हाऊ मेनी थिंग्स यू कॅन फाइंड दॅट आर मेड ऑफ ग्लास तुमच्या स्वभोवताले एक नजर टाकून पहा तुम्हाला काचेच्या कितीतरी वस्तू आढळतील लाईट बल्ब्स लाईट बल्ब्स म्हणजे लाईटचे बल्ब्स बॉटल्स बॉटल्स म्हणजे बाटल्या जार्स जार्स म्हणजे बरण्या ग्लासेस ग्लासेस म्हणजे ग्लास रिडिंग ग्लासेस रिडिंग ग्लासेस म्हणजे चष्मे मार्बल्स मार्बल्स म्हणजे गोट्या विंडो पॅन्स विंडो पॅन्स म्हणजे खिडकीची तावदाणे टू नेम जस्ट अ फ्यू आणि आपण बऱ्याच काचेच्या वस्तू वापरतो त्यातील काही वस्तू केवळ इथं नावादाखल दिल्या आहेत व्हेअर डज धिस ग्लास कम फ्रॉम आणि ही काच येते कुठून काच कशी बनते याचा अभ्यास काय करणार आहोत आपण आजच्या पाठामध्ये करणार आहोत हाऊ ग्लास इज मेड काच कशी तयार केली जाते द ग्लास दॅट इज यूज्ड टू मेक सो मेनी एव्हरी डे थिंग्स इज अ मॅन मेड मटेरियल आणि दैनंदिन जीवनामध्ये आपण वापरत असलेल्या अनेक वस्तू तयार करण्याकरता वापरली जाणारी काच इज अ मॅन मेड मटेरियल हे काय आहे तर एक मानवनिर्मित साहित्य आहे कॅन यू गेस वॉट इट इज मेड फ्रॉम तुम्ही अंदाज करू शकता का की ती काच कशापासून तयार केली जाते इट मे सीम अनबिलिवेबल तुम्हाला अविश्वसनीय वाटेल तुमचा विश्वास बसणार नाही बट धीस क्लिअर ट्रान्सपरंट अँड स्मूथ लुकिंग मटेरियल इज ॲक्च्युली मेड फ्रॉम सँड परंतु ही स्वच्छ पारदर्शक आणि गुळगुळीत वस्तू प्रत्यक्षात वाळूपासून तयार केलेली असते ग्लास इज मेड बाय हिटिंग हिटिंग म्हणजे उष्णता देणे मिक्सचर मिक्सचर म्हणजे मिश्रण ऑफ क्लीन व्हाईट सँड सँड म्हणजे वाळू अँड केमिकल्स केमिकल्स म्हणजे रसायने लाईक सोडा सोडा म्हणजे सोडा अँड लाईम म्हणजे चुना शुभ्र वाळू आणि सोडा व चुना यासारखी रसायने यांच्या मिश्रणाला उष्णता देऊन काच तयार केली जाते द मिक्सचर इज हिटेड इन अ फर्नेस फर्नेस म्हणजे भट्टी टील इट टर्न्स इन टू हॉट लिक्विड ग्लास आणि हे जे मिक्सरण आहे वाळू सोडा आणि चुना यांना काय केलं जातं तर भट्टीमध्ये तापवलं जातं आणि या मिश्रणाचं द्रवरूप काचेमध्ये रूपांतर होईपर्यंत काय केले जाते त्याला उष्णता दिली जाते व्हेन इट कूल्स डाऊन इट बिकेम स्टीफ अँड हार्ड आणि ज्या वेळेला हे मिश्रण थंड होतं तेव्हा ते घट्ट आणि कठीण होतं आणि अशा प्रकारे काय केले जाते काच जी असते ती काच बनवलेली असते हाऊ ग्लास इज शेपड आता काच बनली त्या काचेला आकार कसा दिला जातो वन्स ग्लास हॅज बिकेम कोल्ड स्टीप अँड हार्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू शेप इट बघा एकदा ती काच थंड घट्ट आणि कठीण झाली की तिला आकार देणे शक्य होत नाही ग्लास इज ब्रिटल ब्रिटल म्हणजे ठिसूळ काच कशी आहे तर ठिसूळ असते दॅट मीन्स इट ब्रेक्स इझिली म्हणजे काय ती काच पटकन फुटते सहजपणे फुटते म्हणजे आपण ती काच थंड झाल्यानंतर त्याला आकार देऊ शकत नाही इट हॅज टू बी शेप्ड इन टू डिफरंट आर्टिकल्स वेन इट इज स्टील हॉट अँड सॉफ्ट आणि बघा ज्या वेळेला ही काच उष्ण आणि मऊ असते त्याच वेळेला काय केलं जातं तिला निरनिराळ्या वस्तूंचा आकार दिला जाऊ शकतो व्हेरी हॉट ग्लास इज मोर लाईक अ लिक्विड आणि अतिशय उष्ण काच ही द्रवरूप असते यू कॅन पॉवर इट तुम्ही काय करू शकता ती ओतू शकता मोल्ड इट मुशीत घालून आकार देऊ शकता रोल इट गुंडाळू शकता प्रेस इट 
तिच्यावरती काय करू शकता दाब देऊ शकता ऑर इव्हन ब्लो इट टू मेक अ व्हरायटी ऑफ शेप्स आणि त्याचबरोबर काय करू शकता निरनिराळे आकार देण्यासाठी हवेने ती काच तुम्ही फुगवू शकता परंतु हे सगळं करण्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे ती काच द्रवरूपामध्ये असणं महत्त्वाचं आहे हॉट लिक्विड ग्लास इज पॉवर्ड इन टू मोल्ड्स आणि उष्ण द्रवरूप काच काय केली जाते तर साच्यामध्ये ओतली जाते अँड हार्डन टू मेक आर्टिकल्स ऑफ व्हेरियस शेप्स अँड सायजेस आणि ओतल्यानंतर विविध आकारांच्या आणि मापांच्या वस्तू तयार करण्यासाठी कडक किंवा कठीण केली जाते इट कॅन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लॅट शीट्स ऑफ ग्लोअ ऑफ ग्लास आणि त्याचबरोबर काचेचे सपाट ताव तयार करण्यासाठी ती काच काय केली जाते तर लाटली सुद्धा जाऊ शकते इन अनादर प्रोसेस मोल्टन ग्लास इज फ्लोटेड ऑन अ बेड ऑफ मोल्टन मेटल टू मेक व्हेरी फ्लॅट ग्लास शीट्स ऑफ इवन थिकनेस आणि बघा दुसऱ्या एका प्रक्रियेमध्ये काय केलं जातं तर वितळलेली काच वितळलेल्या धातूच्या सपाट थरावर समान जाडीचे काचेचे सपाट ताव तयार करण्यासाठी पसरवले जातात गॉप्स ऑफ हॉट लिक्विड ग्लास कॅन बी ब्लोन इन टू बॉटल्स बल्ब्स ग्लासेस अँड अदर ऑब्जेक्ट्स आणि उष्ण द्रवरूप काचेच्या गोळ्यात हवा फुंकून तिच्यापासून बॉटल्स बॉटल्स म्हणजे बाटल्या बल्ब्स त्यानंतर ग्लासेस म्हणजे ग्लास अँड अदर ऑब्जेक्ट्स म्हणजे इतर वस्तू काय केल्या जातात तयार करता येऊ शकतात लिक्विड ग्लास कॅन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट इन टू व्हेरी थिन फायबर्स और ग्लास ओल आणि द्रवरूप काचेतून अत्यंत सूक्ष्म असे धागे किंवा काचेचे लोकरी धागे सुद्धा काय केलतात काढले जातात पुढचा मुद्दा बघूयात सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास म्हणजे काचेचे काही गुणधर्म ग्लास हॅज मेन यूजफुल प्रॉपर्टीज काचेचे अनेक उपयुक्त असे गुणधर्म आहेत इट इज ट्रान्सपरंट पहिला गुणधर्म आहे की इट इज ट्रान्सपरंट ट्रान्सपरंट म्हणजे ती पारदर्शक असते यू कॅन सी थ्रू इट तुम्ही काचेमधून आर पार पाहू शकता इट इज स्ट्रॉंग अँड हार्ड दुसरा गुणधर्म आहे काच मजबूत आणि कठीण असते यू कॅन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट तुम्ही काचेवर भरपूर वजन ठेवू शकता भरपूर वजन देऊ शकता इट इज इम्परमिएबल म्हणजे काच ही द्रवरोधक असते इट डज नॉट अलाव वॉटर ऑर अदर लिक्विड्स टू पास थ्रू आणि ती काय करते तर पाणी किंवा इतर द्रवपदार्थ तिच्यामधून आरपार जाऊ देत नाही किंवा झिरपू देत नाही अँड इट डझंट गेट स्वागी ऑर स्टँड इट सेल्फ आणि आणि त्याचबरोबर ती काच ओलसर राहत नाही किंवा तिच्यावर डागही राहत नाहीत ग्लास हॅज नो इफेक्ट ऑन द फूड वॉटर ऑर अदर सबस्टन्सेस स्टोअर्ड इन ग्लास आणि त्याचबरोबर अतिशय महत्त्वाचा गुणधर्म म्हणजे काचेच्या भांड्यामध्ये ठेवलेल्या किंवा साठवलेल्या अन्न असू दे पाणी किंवा इतर पदार्थावर काचेचा कोणताही परिणाम होत नाही इन अदर वर्ड्स इट डझंट इम्पार्ट स्मेल ऑर टेस्ट टू देम आणि दुसऱ्या शब्दामध्ये सांगायचं झालं तर जे पदार्थ काचेमध्ये ठेवलेले असतात काचेच्या भांडेमध्ये ठेवलेले असतात त्या पदार्थांना वास किंवा चव काच संक्रमित करत नाही ऑर्डनरी ग्लास हॅज अ स्मूथ सरफेस अँड इट कॅन बी वॉशड इझिली आणि सामान्य काचेचा पृष्ठभाग जो असतो तो गुळगुळीत असतो आणि ती काच सहजपणे धुतली जाऊ शकते अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इम्पॉर्टंट इज द फॅक्ट दॅट इट लुक्स ब्युटिफुल आणि काचेचा सगळ्यात महत्त्वाचा गुणधर्म कोणता आहे तर ती फारच सुंदर असते नो वंडर देन दॅट इट इज यूज टू मेक सो मेनी थिंग्स आणि त्यामुळेच काय केलं जातं तर इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तू तयार करण्यासाठी काचेचा उपयोग केला जातो यात काहीही नवल नाही पुढचं बघूया कलर्ड ग्लास कलर्ड ग्लास म्हणजे रंगीत काच मित्रांनो आपण साधे काच बघितले नाही पांढरी काच आता कलर्ड ग्लास रंगीत काच कशी बनते याच्यामध्ये आपण पाहूयात ऑर्डनरी ग्लास इज अ कलरलेस बट इट इज पॉसिबल 
टू प्रोड्यूस कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास बाय यूजिंग डिफरंट कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स इन द ग्लास मेकिंग प्रोसेस मित्रांनो ऑर्डनरी ग्लास इज अ कलरलेस सर्वसाधारण सामान्य काज जे असते ती रंगही नसते तिला कोणताही रंग नसतो बट इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस कलर्ड अँड ट्रान्सपरंट ग्लास परंतु रंगीत आणि पारदर्शक काचेची निर्मिती करणं शक्य आहे कसं करायचं बाय युझिंग डुफ डिफरंट कॉम्बिनेशन्स ऑफ केमिकल्स इन द ग्लास मेकिंग प्रोसेस मित्रांनो काच तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये विविध प्रकारची रसायनं मिसळून रंगीत आणि पारदर्शक काचेची निर्मिती करणं शक्य आहे ग्लास कॅन बी गिवन मेनी ब्युटिफुल कलर्स आणि काचेला अनेक सुंदर रंग दिले जाऊ शकतात ब्ल्यू ब्ल्यू म्हणजे निळा व्हायोलेट व्हायोलेट म्हणजे गडद जांभळा टर्क्वाइज टर्क्वाइज म्हणजे हिरवट निळा रुबी रेड रुबी रेड म्हणजे मानिकासारखा लाल पिंक पिंक म्हणजे गुलाबी अंबर अंबर म्हणजे पिवळसर तपकिरी ऑरेंज ऑरेंज म्हणजे नारंगी डीप येलो डीप येलो म्हणजे गडद पिवळा पर्पल पर्पल म्हणजे जांभळा ॲमेथिस्ट ॲमेथिस्ट म्हणजे नील मण्यासारखा जांभळट रंग डार्क ग्रीन रंग डार्क ग्रीन म्हणजे गडद हिरवा इव्हन ब्लॅक अँड व्हाईट आणि त्याचबरोबर अगदी काळा किंवा पांढरासुद्धा रंग आपण काचेला काय करू शकतो देऊ शकतो स्टेंड ग्लास स्टेंड ग्लास म्हणजे नक्षीदार रंगीत काच कलर्ड ग्लास इज यूज्ड टू मेक ब्युटिफुल पिक्चर्स आणि रंगीत काच जे असते त्या रंगीत काचेचा उपयोग सुंदर चित्रे तयार करण्यासाठी करतात इस्पेशली इन विंडो पॅन्स आणि खास करून खिडक्यांची तावदाने तयार करण्यासाठी रंगीत काचेचा उपयोग केला जातो सच विंडोज आर नोन ॲज स्टेंड ग्लास विंडोज आणि अशा खिडक्यांना नक्षीदार रंगीत खिडक्या म्हणतात दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेस आणि प्रामुख्याने अशा काचा आपल्याला चर्च मध्ये दिसतात कलर्ड ग्लास कॅन बी ऑल्सो यूज्ड टू मेक ब्युटिफुल स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव्ह आर्टिकल्स आणि सुंदर शिल्पकाम आणि शोभादायक वस्तू तयार करण्यासाठी रंगीत काच वापरतात इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास युजिंग स्पेशल केमिकल्स अँड प्रोसेसेस आणि त्याचबरोबर काचेवर खास रसायने आणि प्रक्रिया करून रंगवणे सुद्धा शक्य आहे मित्रांनो ग्लास कॅन बी रिसायकल्ड म्हणजे काचेचा पुनरुपयोग करणे शक्य आहे किंवा काच पुन्हा उपयोगात आणण्याकरता तिच्यावर प्रक्रिया करता येऊ शकते अनादर युनिक फीचर ऑफ द ग्लास इज दॅट इट इज हंड्रेड पर्सेंट रिसायकेबल आणि काचेचे दुसरे एक अद्वितीय वैशिष्ट्य म्हणजे काच ही शंभर टक्के पुन्हा उपयोगात आणली जाऊ शकते ओल्ड ग्लास कॅन बी यूज्ड टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर ऑफ टाइम्स आणि जुनी काच जी असते त्यापासून कितीही वेळा आपण नवीन काच तयार करू शकतो रिसायकलिंग ग्लास इन धीस मॅनर इज मच चिपर दॅन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम रॉ मटेरियल आणि अशा प्रकारे पुन्हा उपयोगात आणलेली अशा प्रकारची काच कच्च्या मालापासून तयार केलेल्या नवीन काचेपेक्षा अधिक स्वस्त असते इट रिक्वायर्स मच लेस हीट अँड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज सेव्हड आणि अशी काच बनवण्यासाठी म्हणजे रिसायकल केलेल्या काचेपासून नवीन काच बनवण्यासाठी आपल्याला खूप कमी उष्णता लागते त्यामुळे ऊर्जेची खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये काय होते बचत होते इफ यू रिसायकल इव्हन अ सिंगल ग्लास बॉटल यू सेव्ह इनफ एनर्जी टू पॉवर अ कलर टी व्ही अबाउट ट्वेंटी मिनिट्स आणि जर तुम्ही फक्त एका काचेच्या बाटलीवरती पुन्हा वापरण्याकरता प्रक्रिया केली तर त्या उष्णतेपासून तुम्ही वीस मिनटे रंगीत टी व्ही चालवू शकाल एवढी ऊर्जा काय करू शकता वाचवू शकता सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे अ ग्लास बॉटल थिंक ग्लास इज व्हॅल्युएबल आणि म्हणून पुढील काळात काचेची बाटली फेकून देताना जरा विचार करा कारण काच कशी आहे खूप मौल्यवान अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण हाऊ ग्लास इज मेड हा पाठ अभ्यासलेला आहे तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा मित्रांनो शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आज आपण इथंच थांबूयात जय हिंद जय महाराष्ट्र